హాయ్ నిన్నటి క్లాస్లో మనం చికెన్ గునియా గురించి తెలుసుకున్నాం కదా అందులో భాగంగానే ఈరోజు దానికి కంటిన్యూషన్గా డెంగ్యూ ఫీవర్ గురించి తెలుసుకోబోతూ ఉన్నాం ఎందుకు కంటిన్యూషన్ అనే పదం వాడుతున్నాను అంటే ఇంతకుముందు రెండు వేల పదహారు గ్రూప్ వన్ క్వశ్చన్ పేపర్లో చికెన్ గునియా మరియు డెంగ్యూ ఫీవర్ వ్యాధికారక లక్షణాలు ఏవి ఈ రెండింటి మధ్య గల వ్యత్యాసాల గురించి వివరించండి అని అడగడం జరిగింది కాబట్టి నిన్నటి క్లాస్లో మనం చికెన్ గునియా అంటే ఏమిటి ఆ వ్యాధిని కలుగు చేసే వ్యాధికారక క్రిమి ఏది దాని లక్షణాలు చికిత్స మరియు నివారణ పద్ధతుల గురించి తెలుసుకున్నాం కదా ఇవాళ డెంగ్యూ అంటే ఏమిటి డెంగ్యూని కలిగజేసే వ్యాధికారక క్రిమి ఏది దాని యొక్క లక్షణాలు మరియు చికిత్స విధానాల గురించి తెలుసుకొని ఆ తర్వాత వీటి రెండింటి లక్షణాల మధ్య గల తారతమ్యాల గురించి తెలుసుకున్నాం అంటే ఇక్కడ ఒక క్వశ్చన్కి రెండు ఆన్సర్లు మనం తెలుసుకోన్నప్పుడు మాత్రమే ఇలాంటి టిపికల్ క్వశ్చన్స్ని మనం అటెంప్ట్ చేయడానికి ఈజీగా ఉంటుంది అందులో భాగంగా మొదటగా డెంగ్యూ అంటే ఏంటో తెలుసుకున్నాం ఈ డెంగ్యూ ఫీవర్ని సాధారణంగా డెంగ్యూ జ్వరం అని లేదా డెంగ్యూ అనే పేరుతో కూడా పిలుస్తూ ఉంటాం ఒక్కొక్క ఏరియాలో దీనికి బ్రేక్ బోన్ ఫీవర్ అనే పేరు కూడా వాడడం మనం గమనించవచ్చు అంటే ఒకవేళ ఎగ్జామ్లో బ్రేక్ బోన్ ఫీవర్ యొక్క లక్షణాల గురించి రాయండి అది కలుగు చేసే వ్యాధికారక క్రిమి ఏది దాని యొక్క సౌస్టోము మరియు చికిత్స నిర్మూలన పద్ధతులు ఏవి అని అడిగినప్పుడు సార్ చెప్పలేదు మనకి కేవలం డెంగ్యూ ఫీవర్ మాత్రమే తెలుసు అని అనుకోకుండా దీన్ని ఇతర పేర్లతో ఎలా పిలుస్తారు అనేది కూడా ఇక్కడే మీరు క్లియర్గా గుర్తుపెట్టుకొని ఉండాల్సి ఉంటుంది ఈ డెంగ్యూ ఫీవర్ అనేది ఒక ఉష్ణమండల సాంక్రమిక వ్యాధిగా చెప్తూ ఉంటాం అంటే ఇక్కడ ఈ ఉష్ణమండల ప్రాంతాల్లో మాత్రమే ఈ వ్యాధి తన యొక్క పొదిగే కాలం కానీ లేదా వ్యాప్తిని కానీ ఎక్కువగా వ్యాప్తి చేసుకునే దానికి ఇక్కడ ఉన్న వాతావరణ పరిస్థితులు అనేవి దోహదం చేస్తూ ఉంటాయి అదేవిధంగా ఇది ఎక్కువగా ఉష్ణమండల ప్రాంతాల్లో కనిపిస్తూ ఉంటుంది కాబట్టి ఉష్ణమండల ప్రాంతాల్లో ఎక్కువగా కనిపించే దోమల వల్లనే ఇది వ్యాప్తిని కూడా కలిగి ఉంటుంది ఈ డెంగ్యూ ఫీవర్ అనే ఈ ఫీవర్ని లేదా డెంగ్యూ అనే వ్యాధిని డెంగ్యూ వైరస్ అనే వ్యాధికారక క్రిమి కలుగు చేస్తుంది ఈ వ్యాధికారక క్రిమి ఇతర వైరస్ లక్షణాలను కలిగి ఆర్ఎన్ఏని జెనెటిక్ మెటీరియల్గా కలిగి ఉంటుంది ఇది స్వహైలీ భాష స్వహైలీ భాషలోని కాడింగా పెపో అనే పదం నుంచి ఈ డెంగ్యూ అనే పదాన్ని తీసుకోవడం జరిగింది కాడింగా పెప్పు అంటే చెడు ఆత్మచే కలుగ చేయబడేది అని అక్కడ ఉన్న ప్రజలు బాగా విశ్వసించేవారు మొట్టమొదటిసారిగా ఈ డెంగ్యూ ఫీవర్ని చైనా దేశంలో జిన్ రాజవంశం వాళ్ళు కనుగొనడం జరిగింది అంటే జిన్ రాజవంశంలోని యువరాజులు కానీ రాజులు కానీ అంతు పట్టని ఒక నీటి వ్యాధితో చనిపోయేవాళ్ళు క్రీస్తు పూర్వం ఆరు వందల సంవత్సరాల క్రితమే ఆ రాజవంశాల్లో ఉన్న ఈ వ్యక్తులు దాని గురించి కొన్ని పరిశోధనలు జరిపి దానికి డెంగ్యూ ఫీవర్ లేదా నీటితో కూడుకున్న వ్యాధి అని కూడా దానికి పేరు పెట్టి పిలిచేవాళ్ళు వీళ్ళు ఒక్కొక్కసారి దాన్ని కీటకాలతో కూడిన చెడు నీరు కీటకం ద్వారా వ్యాప్తి చెందే చెడ్డ నీరు అని కూడా దాన్ని పిలుచుకునేవాళ్ళు ఆ తర్వాత పంతొమ్మిది వందల డెబ్బైవ సంవత్సరంలో అమెరికా తర్వాత ఇతర దేశాలతో పాటు దీని యొక్క వ్యాప్తి గురించి తెలుసుకోవడం దీని గురించిన పరిశోధనలు చేయడం మొదలైన అన్ని జరగడం జరిగింది కాబట్టి ఆ తర్వాత అన్ని దేశాల్లో వీటి యొక్క లక్షణాలు కానీ లేదా నివారణ చికిత్స మొదలైన విషయాల గురించి ఒక అవగాహన ఏర్పడింది అని కూడా మనం చెప్పవచ్చు ఇప్పుడు దీని యొక్క నిర్మాణం ఎలా ఉంటుంది ఈ వైరస్ వ్యాప్తి కలగడానికి కావాల్సిన అనుకూల పరిస్థితులు ఏంటో కూడా తెలుసుకుందాం ముందుగా వైరస్ యొక్క నిర్మాణం గురించి చూద్దాం డెంగ్యూ వైరస్ని మనం ఇప్పుడు చూస్తూ ఉన్నాం ఇది ఇక్కడ ఫోటోలు చూపించినట్లుగా సర్పిలాకారంలో ఉంటుంది ఈ సర్పిలాకారంలో ఉండే ఫ్లావీ వీరిడే కుటుంబానికి చెందిన ఆర్ఎన్ఏ వైరస్ని మనం సాధారణంగా డెంగ్యూ వైరస్ అనే పేరుతో పిలుస్తూ ఉంటాం ఈ డెంగ్యూ వైరస్ అనేది ఆర్ఎన్ఏని జెనెటిక్ మెటీరియల్గా కలిగి ఉంటుంది కాబట్టి దీన్ని ఆర్ఎన్ఏ వైరస్ అని అంటూ ఉంటాం ఈ ఏక పూచతో నిర్మితమైన ఈ ఆర్ఎన్ఏ అనేది ఈ టోటల్ వైరస్ యొక్క